അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിന്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ പർപ്പസ് പാർട്ട് ടു ഇതിന്റെ പാർട്ട് വൺ അതായത് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ ലെറ്ററിൽ തന്നെ ഫോർമലുണ്ട് ഇൻഫോർമലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മെയില് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സി വി എന്താന്ന് നോക്കാം കരിക്കുലം വിറ്റേ അതാണ് സി വിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സി വി is commonly a detailed synopsis of your skills education and experiences it also provide a detailed summary of your accomplishment experiences academic professional and personal adayid nammada personal details that means നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് മൊബൈൽ നമ്പർ മെയിൽ ഐ ഡി അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി എവിടെയായിരുന്നു പി ജി എവിടെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കിൽസിൻ്റെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ സി വി എന്ന് പറയാം ഈ സി വിയുടെ മറ്റ് പേരുകളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബയോഡാറ്റ അതേപോലെ തന്നെ റസ്യും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് മൂന്നും ഇന്ത്യയിൽ സിനോണിംസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതായത് സെയിം മീനിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്നും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസുകൾ എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി വി ആൻഡ് റസ്യും ഹാവ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദയർ ലെങ്ത്ത് സി വിയും റസ്യുമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സി വി ഈസ് ലെങ്ത്തിയർ ദാൻ എ റസ്യും എ ടിപ്പിക്കൽ സി വി വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് പേജസ് ഒരു സി വിക്ക് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് പേജ് വരെ ലെങ്ത്ത് അതിന് വരാം പക്ഷേ ഒരു റസ്യും ആണെങ്കിൽ അതിന് വൺ ടു ടു പേജസ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേജൊക്കെ അതിന് ലെങ്ത്ത് വരുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സി വി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമർലി വെൻ അപ്ലൈങ് ഫോർ അക്കാഡമിക് സയൻറ്റിഫിക് ഓർ റിസർച്ച് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സി വി മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് വെൻ അപ്ലൈങ് ഫോർ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഗ്രാൻഡിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു സി വി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ മെയിൻ യൂസ് ഓഫ് സി വി ടു ഇലാബറേറ്റ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് സ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എ സി വി ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സി വി എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ എറസ്യും എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ അതിനെയാണ് ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ സി വി ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ത്രീ ടു ഫൈവ് പേജസ് വരും റസ്യും വൺ ടു ടു പേജസ് ആണ് വരിക പിന്നെ റസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും സി വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും മൂന്നിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സി വി ഒരു സി വി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഏഴ് പാർട്ടുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെയാണ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സി വി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് അതിൽ കോൺടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കോൺടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് രണ്ട് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ടെമ്പററി അഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ലാൻഡ് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോൺടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ യു ക്യാൻ ആഡ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സമ്മറി ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ എ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു സമ്മറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തെയാണ് സ്കീസ് കീ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സ്കില്ലുകളെ കുറിച്ച് എബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുന്ന സെക്ഷനാണ് കീ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
profile in this section you can include your job and uh, sorry date of birth and year aadhar card number passport details angane ullu nammada personal details undal aadhar card number pan card number angane thulla karyangal aanu aaramathe section aayittulla personal profile il nammal add cheya ezhamathe aanu reference reference nu parna kanyale ivide aanu nammal the reference listed should be willing to confirm your claims they can be your teacher supervisor അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നൈബർ ആരെങ്കിലും അതായത് ഞാൻ കൂടുതലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പോയ ടീച്ചേഴ്സ് ആ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലം മുതലേ തന്നെ നല്ല കാലിബറുള്ള നല്ല എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഒരു റെഫറൻസ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി വി റെഡിയായി ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സി വിയുടെ ഫോർമാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് സെക്ഷനും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോഴായാലും എഴുതാനായിട്ട് സി വി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേജിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിടാം ഈ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ അക്കാഡമിക്കിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ടു റിമെമ്പർ വൈൽ പ്രിപ്പയറിങ് യു ആർ സി വി അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡൂസ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം കീപ്പ് യു ആർ സി വി ഷോർട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ സി വി എപ്പ എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വളരെ വാരി വലിച്ചിട്ടൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ടു സി ദാറ്റ് യു ആർ എ സ്ട്രോങ് കാൻഡിഡേറ്റ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് നല്ല എബിലിറ്റി ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം യൂസ് എ ക്ലിയർ ലേ ഔട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേ ഔട്ട് യൂസ് റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലുള്ള ആ ഒരു സി വിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനായാലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ പി ജി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ടെൻത്ത് അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ മേക്ക് ദ ഫോൺ സ്മോളർ ടു ഫിറ്റ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് തള്ളിക്കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഫോൺ ചെറുതാക്കി എഴുതില്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ല ഡോൺ ഇൻക്ലൂഡ് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കോഴ്സസിൻ്റെ ഒക്കെ ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡോണ്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് എംപ്ലോയർ നോസ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി യൂസ് ടു വർക്ക് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൂസും ഡോൺസും ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർമൽ ലെറ്ററും ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇൻഫോമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ടു താങ്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് ടു കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്നുണ്ടാവുക ആ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ അതായത് ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ടോപ്പ് കോർണർ ഓഫ് യുവർ പേജ് റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിയർ മൈ ഡിയർ ഡിയറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെല്യൂട്ടേഷൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങാം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പാരോഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ മെയിൻ പർപ്പസ് അത് എഴുതാം പിന്നെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ലെറ്റർ ഇൻ ടു പാരോഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പാരോഗ്രാഫ് തിരിച്ചൊക്കെ എഴുതാം ഡോൺ വെറി ടു മച്ച് എബൌട്ട് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് അതായത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും പേഴ്സണൽ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻ
താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം റൈറ്റ് ദ നെയിം ദ പൊസിഷൻ അഡ്രസ്സ് നെയിമും പൊസിഷൻ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക പിന്നെ ബിഗിൻ ദ ലെറ്റർ വിത്ത് എ സബ്ജക്ട് അതിന് മുന്നേ എസ് യു ബി എന്നിട്ട് രണ്ട് കുത്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആളുടെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അവരുടെ ജെൻഡറ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡിയർ സർ ബാർ മാഡം സർ ഓർ മാഡം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതി തുടങ്ങാനായിട്ട് ബിഗിൻ ദ ലെറ്റർ വിത്ത് എ പർപ്പസ് ഒരു പർപ്പസിനോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അത് എഴുതി തുടങ്ങാനായിട്ട് ദ ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി ബ്രീഫ് ചെറിയ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ദ ലെറ്റർ വിത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യുവേഴ്സ് റെസ്പെക്ട് ഫുള്ളി അങ്ങനെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോമൽ ലെറ്ററായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സി വി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫോമൽ ലെറ്ററും ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററും നാലാമത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കവർ ലെറ്റർ കവർ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പത്രത്തിലൊക്കെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കവർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുക കവർ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ആസസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കൻസ് എബിലിറ്റി ടു റൈറ്റ് ക്ലിയർലി മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ എ കവർ ലെറ്റർ ക്യാൻ അണ്ടർമൈൻ യു ആർ കാൻഡിഡേസി അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാതും തന്നെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ എബിലിറ്റി ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് കവർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് റീഡബിലിറ്റി റീഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് മര്യാദയ്ക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് റീഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ ഇസ് ഗുഡ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് സെൻസ് ഓഫ് അപ്ലിക്കൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെൽ ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് Uh, how an applicant found out about the job opening adhayad how you learned of the job aa karyangalana ile varunathu adathathu something i catching അതായത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സുകളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം അതാണ് സംതിങ് ഐ ക്യാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഓഫർ അവോയ്ഡ് ഡിസ്കസിങ് യു ആർ വീക്ക്നെസ്സസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എക്സ്ക്യൂസസ് അപ്പോൾ വീക്ക്നെസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എക്സ്ക്യൂസ് മേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അടുത്തതാണ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ അപ്ലിക്കൻറ്റ് ഹാസ് റിസേർച്ച്ഡ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി അതായത് കമ്പനിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ അപ്ലിക്കൻറ്റ് ഹാസ് റിസർച്ച്ഡ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ബേസിക്സ് കവർ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കവർ ലെറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് കോൺടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ വേണം അതായത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ അഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഡേറ്റ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്താ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് അതാണ് പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ടുവിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഓഫർ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ക്ലോസിംഗ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കവർ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റായിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് വരിക ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് തരും അതായത് ഒരു ഗാർഡനറിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഓഫീസിലേക്ക് ഗാർഡനറിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എനിക്ക് ജോലി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതില